ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி சேனல் ஸோ இன்னைக்கு எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் ப்ரூவ் தட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் இரேஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இரேஷனல் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு லெட்டர்ஸ் அஷ்யூம் த கான்ட்ரரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் இரேஷனல் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷனா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலே பார்த்துருப்போம் அஷ்யூமிங் சம்திங் டு பி ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸா இருக்கிறது ட்ரூவா இருக்கும்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது தான் கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ ரேஷ்னல்ங்கிறது போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவை நம்ம ரேஷ்னல் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஏ பை பி ஸோ இங்கே ஏ கமா பி ஆர் கோ பிரைம்ஸ் கோ பிரைம்ஸ்னா என்னென்னா ஏக்கும் பிக்கும் காமன் ஃபேக்டர் ஒன் தான் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஸோ இதையும் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஏ பை பி ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு பி ஈக்வல் டு ஏ இப்போ ஸ்கொயரிங் போத் தி சைட்ஸ் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதே குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த சைடில் என்ன எழுதணும்னா பை தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சாரி பை தீரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இஃப் ஃபைவ் டிவைட்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இஃப் திஸ் ஃபைவ் டிவைட்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் தென் திஸ் ஃபைவ் டிவைட்ஸ் ஏ ஸோ இதுதான் நம்ம தீரம் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது பிராக்கெட்டில் எழுதிக்கணும் பை தீரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லேட்டஸ்ட் அஷ்யூம் ஏ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபை சி ஸோ இங்கே சி எனி இன்டீஜர் சி இஸ் அன் இன்டீஜர் எனி இன்டீஜர் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபை சின்னு நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது இக்வேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ சப்ஸ்டியூட் இக்வேஷன் நம்பர் டூ இன் ஒன் ஸோ இந்த ஏ இருக்கிற இடத்துல இந்த ஃபைவ் சி கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் சி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி ஸ்கொயர் ஸோ இதை இக்குவேஷன் நம்பர் சின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் அண்ட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏவும் பியும் கோ பிரைம்ஸ் கோ பிரைம்ஸ்னா காமன் ஃபேக்டர் ஒன் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைவ் இருக்கு மோர் ஃபைவ் ஒன் இல்லாமல் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ இப்படி காமன் ஃபேக்டர் ஒன் இல்லாமல் இங்கே ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் கான்ட்ரடிக்ட் த ஃபேக்ட் தட் வி அஷ்யூம்டு ஸோ நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் டூ வந்து கோ பிரைம்ஸ்ன்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் ஏவும் பியும் கோ பிரைம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் கோ பிரைம்ஸுங்கிறதுனால இது வந்து நம்ம அசம்ஷனுக்கு அப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து இரேஷ்னல்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏஆம் பியும் கோ பிரைம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் கோ பிரைம்ஸ்னா ஒன் காமன் ஃபேக்டர் ஒன் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஃபைவ் காமன் ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ ஏ அண்ட் பி ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் ஆஸ் அ காமன் ஃபேக்டர் அதனால் திஸ் கான்ட்ரடிக்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஏ அண்ட் பி ஆர் கோ பிரைம்ஸ் கோ பிரைம்ஸ்னா காமன் ஃபேக்டர் ஒன் தான் இருக்கணும் பட் திஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் அரைசஸ் டியூ டியூ டு அவர் இன்கரெக்ட் அசம்ஷன் ஸோ நம்மளோட தப்பான அசம்ஷன் நம்மளோட அசம்ஷன் என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து இது இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்து எதனால வருதுன்னா நம்மளோட இன்கரெக்ட் அசம்ஷனால தான் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து இரேஷ்னல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ